Alors la première chose que j'ai envie de faire, c'est de tordre le cou à quelques idées reçues sur ce que n'est pas l'hybridation. L'hybridation, ça n'est ni du tout distanciel et surtout pas du tout numérique. L'hybridation, c'est de l'articulation entre du présentiel, du distanciel grâce au numérique. Et quel est l'intérêt de faire ça C'est d'introduire de la flexibilité dans nos formations. Mettre de la flexibilité, c'est tout simplement dire autrement le fait que nos étudiants, nos apprenants, ils n'ont pas tous les mêmes prérequis, ils ne sont pas tous dans les mêmes conditions pour étudier. Donc mettre de la flexibilité grâce à l'hybridation, ça peut permettre aux étudiants de réviser, d'approfondir, de chercher des compléments de connaissances, d'étudier à leur rythme, à leur rythme parce qu'ils sont salariés, mais aussi peut-être à leur rythme parce qu'ils sont en mobilité, en mobilité à l'étranger par exemple. Voilà, donc c'est cette flexibilité vraiment... Qui est, qui est propre à toute pédagogie finalement et que l'hybridation n'a surtout pas inventé mais à laquelle elle donne de nouveaux outils. Alors les 18 et 19 janvier 2023, pendant deux jours, nous avons discuté donc au ministère de l'enseignement supérieur des réalisations qui étaient déjà mises en œuvre dans les établissements en matière d'hybridation. Et ce colloque a aussi été surtout l'occasion de soulever les questions, les interrogations et les difficultés qui se posaient pour mettre en place l'hybridation. Difficultés techniques en termes d'équipement, de, de numératie, euh, difficultés euh, ou questions juridiques, euh, questionnement aussi sur euh, les modalités de prise en compte euh, de l'hybridation dans l'enseignement. Et autre sujet important dont il a été question, euh, ce sont les compétences en termes d'ingénierie pédagogique dont tous les établissements ne disposent sans doute pas encore suffisamment. Beaucoup de chantiers, mais on peut en dégager trois principaux. Le premier, c'est de continuer à faire connaître ce qui se passe sur le terrain et comment on a surmonté les difficultés, comment on a répondu aux questions dans, dans, dans les différents établissements. Deuxième chantier extrêmement important, c'est faire de l'hybridation un instrument au service de l'inclusion dans l'enseignement supérieur. On a encore une grosse marge de progression. Et puis, troisième chantier qui nous a aussi occupé pendant le colloque, c'est évidemment de déployer l'hybridation en ayant un regard sur la durabilité de tous ces dispositifs.